மாவீரன் ராஜேந்திர சோழன் நீங்கள் பாகுபலி ஒரு கற்பனை கதை ஆனால் அந்த கற்பனையை மிஞ்சிய விட ஒருவன் நிஜமாக வாழ்ந்திருந்தான் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன் வாழ்ந்த அந்த மன்னன் இரத்தமும் சதையுமாக வாழ்ந்து வந்தான் மாவீரன் ராஜேந்திர சோழன் தமிழ்நாட்டில் இன்னும் அந்நியனின் போர்த்திறனை வியந்து நம் ஒப்பற்ற அரசர்களின் திறனை மறந்தும் மறைத்தும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது ஆச்சரியமே கிரேக்க மன்னன் அலெக்சாண்டர் பிரான்சின் நெப்போலியன் கலிங்க மன்னர் அசோகர் முகாலாய மன்னர் அக்பர் இவர்களை விட போர்த்திறன் அரசியல் சாணக்கியம் கலை இலக்கியம் என அனைத்திலும் சிறந்து விளங்கி வரலாற்றில் மறைந்த வட இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் மறைக்கப்படும் ஒரு ஒப்பற்ற தேசங்களை ஆண்ட மன்னன் இங்கு இருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் மார்தட்டி சொல்ல வேண்டிய ஒரு தமிழன் இந்த ராஜேந்திர சோழன் இவனின் காலடிக்கு காலடிக்கு கூட தகுதி அற்றவர்கள் மாவீரர்கள் என புகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இவ்வருடத்திலிருந்து சரியாக ஆயிரம் வருடத்திற்கு முன்பு உலகில் கால் பகுதிகளை தன் காலடியில் வைத்திருந்த மாமன்னன் ராஜேந்திர சோழன் சோழ பேரரசின் தனிப்பெரும் மன்னனாக முடிசூடப்பட்டான் இவனது போர்ப்படையில் பன்னிரண்டு லட்சம் வீரர்கள் இருந்தது பைந் பதினான்கு லட்சம் வீரர்கள் லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட குதிரைகள் ஐம்பதனாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட யானைகள் இருந்துள்ளன இப்படை வீரர்களின் எண்ணிக்கை தற்போதுள்ள இந்திய இராணுவத்தின் எண்ணிக்கைக்கும் அமெரிக்க இராணுவத்தின் எண்ணிக்கைக்கும் இணையானது கிரேக்க மன்னன் அலெக்சாண்டர் படையில் இருந்தது ஒரு லட்சத்துக்கும் குறைவானவர்களே தரை வழியாக தற்போதுள்ள கேரளா ஆந்திரா ஒரிசா பீகார் மற்றும் வங்கம் தெற்கு கர்நாடகா வங்கதேசம் ஆகிய பெயர்களை கொண்ட பகுதிகளை கடல் வழியாக இன்றைய இந்தோனேசியா மலேசியா காலடியில் வைத்திருந்தான் சற்றும் இவரின் கடாரா படையெடுப்பில் கப்பல் படையை கற்பனை செய்து பாருங்கள் எத்தனை எத்தனை ஆயிரம் மைல்கள் எத்தனை கப்பல்கள் எவ்வளவு மனித முயற்சி தேவைப்பட்டிருக்கும் மனித இயந்திரங்கள் பாய்மர கப்பல்கள் கொண்டு இத்தனை நாடுகளை வென்ற உலகின் முதல் பெருமன்னனாவான் ராஜேந்திரன் தனிப்பெரும் மன்னனான முடிசூடி கொள்ளும் பொழுது அவனுக்கு வயது ஐம்பதாக இருக்கும் என கருதப்படுகிறது கடற்படைக்கு தலைமையேற்றி இந்தோனேசியா செல்லும் பொழுது இவனின் வயது அறுபத்தி ஒன்றாக இருந்தது இளைஞனுக்கு உரிய மனித நிலையில் இருந்துள்ளான் கங்கை படையெடுப்பின் போது கங்கை ஆற்றில் ஏற்பட்ட பெரு வெள்ளத்தினால் மறுமூனைக்கு எப்படி செல்வதென்று புரியாமல் இருந்தபோது இவனது படையின் நூற்றுக்கணக்கான யானைகள் வரிசைப்படுத்தி லட்சக்கணக்கான வீரர்களை மறுமூனைக்கு கொண்டு சென்றான் கங்கை கங்கை படையெடுப்பில் வென்ற பிறகு தோற்ற மன்னர்களின் தலையில் கங்கை நீர் குடங்களை வைத்து சோழ நாடு முடி அவர்கள் நடந்தே கொண்டு வரப்பட்டனர் இப்படையெடுப்பின் போது வங்கத்தை ஆண்ட புகழ்மிக்க மன்னன் மகிபாலனை பெரும் போரிட்டு வென்ற பெருமைக்குரிய இவனின் படை கங்கையில் கொண்ட புனித நீரினை கொண்டு தலைநகரான சோழபுரத்தை உருவாக்கியதனால் அது கங்கை கொண்ட சோழபுரம் என்று அழைக்கப்பட்டது பின்னாளில் அதுவே அதிக ஆண்டுகளில் சுமார் இருநூற்றி ஆண்டுகள் ஆண்ட சோழர்களின் தலைநகரான சுமார் கங்கை படையெடுப்பில் சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி பாண்டிய மன்னன் ஒரு பெரும் படையெடுப்பினை திரட்டி கொண்டு சோழ தேசம் நோக்கி வருகின்றான் இதனை அறிந்த ராஜாதி ராஜன் அவர்களுடன் போர் புரிய ஒரு படையுடன் செல்கின்றான் சோழன் வருவதை கேள்விப்பட்ட பாண்டியன் தனது மீன் கொடியை சுருட்டி கொண்டு ஓடினான் இதுவே இந்நாளில் அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மீன் சுருட்டி என்று அழைக்கப்படுகின்றது இது ஒரு செவி வழி செய்தியாகும் முகமது கஜினி அதிக உத்வேகத்துடன் வட இந்தியா நோக்கி படையெடுத்த காலகட்டம் அப்போரில் வட இந்திய மன்னர்கள் ஒரு சேர நின்று கஜினியை தோற்கடித்தனர் இப்போரில் ராஜேந்திர சோழன் பெரும் படையை வட இந்திய மன்னர்களுக்கு நட்புரீதியாக அனுப்பி வைத்தான் தோற்ற பிறகு முகமது கஜினி சென்ற இடம் வரலாற்று புகழ்மி புகழ்பெற்ற சோமநாதபுரம் பெரும் மனித உழைப்பை கொண்டு நீர்ப்பாசனத்திற்கு இந்த நாட்டிலே மிகப்பெரிய ஏரியை அதாவது 
இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் நீளமும் ஆறு தசம் ஐந்து கிலோமீட்டர் அகலமும் கொண்ட ஏரியை உருவாக்கினான் இதனை கங்கை கொண்டு புனிதமாக்கப்பட்டதனால் இது சோழகங்கம் என அணைக்கப்பட்டது இப்போதும் மண்ணால் மூடப்பட்டுள்ளது பொன்னேரி எனப்படுகின்றது ராஜேந்திர சோழன் கட்டிய கோவில்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ரெண்டு இதில் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் ஈழம் ஆந்திரா கர்நாடகா ஆகிய இடங்களில் கட்டிய கோவில்களும் அடங்கும் வாயு கடவுளுக்காக ஆந்திராவில் கட்டப்பட்டுள்ள புகழ் வாய்ந்த காளகாஸ்தி திருக்கோயில் இவன் ஆட்சியில் தான் வளர்ச்சிக்கு உட்படுத்தப்பட்டு முழு வடிவம் பெற்றது பொன்னியின் செல்வன் படித்தவங்க எல்லாம் வந்தியத்தேவன் ஒரு கதாபாத்திரமாக நினைச்சு வாழ்ந்திருப்பீங்க ஆம் அவன்தான் இவனுடைய ஆட்சியிலும் முதன்மை தளபதியாக விளங்கியவன் தனது அத்தை கணவன் வல்லவராயன் வாந்தியத்தேவன் தனது மகன் ராஜாஜி ராஜன் இளம் வயதில் முடிசூடப்பட்டு தந்தையும் மகனும் இருபத்தி ஆண்டுகள் சேர்த்து ஆட்சி புரிந்தனர் இவனது ஆட்சியில் பின்னாளில் ராஜாஜி ராஜனே பல போர்களுக்கு தலைமை புரிந்தான் வட இந்தியா இலங்கை பாரசீகம் அரேபியம் சீனா ரோம் கிழக்கித்திய தீவுகள் ஆகிய நாடுகளுடன் வணிக தொடர்புகள் இருந்தன கடார படையெடுப்பினை பற்றி நிலவும் பல கருத்துக்களில் ஒன்றாக அங்கு வாழ்ந்த வணிகத்தில் ஈடுபட்டு வந்த தமிழர்களுக்கு விசய பேரரசால் வந்த இன்னல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கவும் தனது செல்வாக்கினை தனது படை வலிமையை அங்கு காட்டும் பொருட்டு தனது படையெடுப்பினை நிகழ்த்தி வெற்றி கொண்டான் இவன் வெற்றிக்கு பரிசளிக்கும் விதமாக கம்போடியா மன்னன் தமிழன் சூரியவர்மன் ராஜேந்திர சோழனின் தாய்பெயரில் கம்போடியாவில் கோவிலை ஏற்படுத்தினான் ராஜேந்திரன் தன்னை சுற்றி அனைத்து போர் திறன்களும் அறிந்த பயிற்சிக்கு உட்படுத்தப்பட்ட ஓர் போர்க்குழுவினரை தன்னுடைய நலனுக்கும் நாட்டின் நலனுக்கும் வைத்திருந்தான் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் இருந்த இவனுடைய அரண்மனை மாளிகையில் பரப்பளவு ஒட்டு ஒன்று தசம் ஆறு கிலோமீட்டர் மேலே சாளுக்கியர்களிடம் நிலவி வந்த கொடும் பகையினாலும் கீழே சாளுக்கியர் அவர்களும் வசம் செல்லாமல் இருப்பதற்கும் சாணக்கிய தனமாக கீழே சாளுக்கியரை தன் வசப்படுத்த தனது மகள் அங்கம்மாளை தனது தமக்கை மகன் கீழே சாளுக்கியை இளவரசன் ராஜராஜன் அரியணத்துக்கு திருமணம் செய்து வைத்து பின்னாளில் அவனையே மன்னனாக்கி மேலே சாளுக்கியருக்கு எதிராக மூன்று முறை பெரும் களம் கண்டு பெரும் வெற்றி கண்டான் அந்தமான் தீவில் மலை உச்சியில் ராஜேந்திரன் பற்றிய கல்வெட்டு ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனை ஆராய்ந்தால் மேலும் தகவல்கள் கிடைக்கும் ராஜேந்திரன் சோழனின் கடற்படை திறனை பாராட்டி கௌரவிக்கும் பொருட்டு இந்திய கடற்படை பயிற்சி கப்பலுக்கு இந்திய அரசு டி எஸ் ராஜேந்திர என்ற பெயர் சூட்டியுள்ளது என்னதான் இது பொற்கால ஆட்சி என்று சொன்னாலும் குறைகள் இல்லாமல் இல்லை இவனது ஆட்சியில் அடிமை முறை தேவதாசி முறைகள் பின்பற்றப்பட்டது சாதி கட்டமைப்புகள் இருந்தன ஆனால் தீண்டாமை இல்லை பறையர்களுக்கும் நிலங்கள் சரியாக பங்கிட்டு கொடுக்கப்பட்டது இருபத்தி மூன்று கிபி தொள்ளாயிரத்தி பத்து முதலாம் பாரந்தக சோழன் பெரும் படையுடன் பாண்டிய மன்னன் ராஜசிம்மனின் பெரும் படையும் வெள்ளூர் என்னும் இடத்தில் பெரும் போர் புரிந்தனர் போர் என்றால் அப்படி ஒரு போர் போரின் முடிவில் சோழன் பெரும் வெற்றி கொள்கின்றான் பாண்டிய நாட்டை முடிசூட்டி கொள்ள வந்த சோழனுக்கு பெரும் அதிர்ச்சி பாண்டியன் ராசசிம்மான் இந்திர ஆரத்தையும் மணிமுடியையும் போரில் உதவிய சிங்கள மன்னனிடம் கொடுத்துவிட்டு சேர நாட்டுக்கு தப்பியோடிவிட்டான் கடும் கோபமடைந்த பராந்தக சோழன் ஒரு பெரும் படையினை இலங்கைக்கு அனுப்பி இலங்கையை வென்றான் ஆனால் இந்திர ஆராத்தையும் மணிமுடியையும் கண்டறிய முடியவில்லை ஆண்டுகள் கழிந்தன மன்னர்கள் பலர் வந்து சென்றனர் ஏன் ராஜாதி ராஜ சோழன் கூட கைப்பற்ற முடியவில்லை சரியாக நூற்றி ஏழு வருடங்கள் கழித்து ராஜேந்திர சோழன் ஒரு மிக பெரும் படையுடன் இலங்கைக்கு சென்று முழு இலங்கையையும் துவம்சம் செய்து இலங்கை மன்னன் ஐந்தாம் மகிந்தனையை வென்று இந்திர ஆராத்தையும் மணிமுடியையும் கைப்பற்றி சோழ நாடு வந்து வேந்தன் இந்த சோழன் 
ராஜேந்திர சோழனுக்கு சைவ நெறியையே பின்பற்றினான் தன்னுடைய ஆட்சியில் பிற சமயங்களுக்கும் அதே முக்கியத்துவம் கொடுத்து வந்தான் இந்த நேரத்திலும் தான் சார்ந்த சமயத்தையோ மொழியையோ யார் மீதும் திணிக்கவில்லை ராஜேந்திரனிடம் இறந்தவுடன் அவனிடம் இருந்த தீராத அன்பினால் அவன் மனைவியும் ஒருத்தியான வீரமகா தேவியும் உடன் இறந்தாள் பின்னாளில் அந்த இடத்தில் நீர்ப்பந்தலை அமைத்த அவளின் சகோதரன் சேதுராமன் மதுரகாந்தன் அவ்வழியில் செல்வோருக்கு நீரினை கொடுத்து வந்தான் இன்று நாங்கள் பார்த்த விடயம் மாவீரன் ராஜேந்திர சோழன் தொடர்பான வாழ்க்கை குறிப்பு வரலாற்றை குறிப்பை தந்திருந்தோம் எமது இந்த வரலாற்று குறிப்பில் சில தவறுகள் ஏற்பட்டிருப்பின் மன்னித்து கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம்